停身在城。小聂总推出的期权奖励制度，也是为了激励公司的业务骨干，提升公司的效益，这可是大局观了。而且这个制度啊，也是暂时的减少了股东们的利益。我相信呢、啊，不久的将来，等我们克服了困境，走出瓶颈期，小聂总绝对不会忘记大家的付出和牺牲。他一定会给予股东们更加丰厚的回馈。你相信我，这场董事会不会太顺利。对于咬人的狗呢，打的就是；最怕的就是有狗头军师。你是说全秘书？他跟了我父亲这么多年，没想到。对于有情有义的人，我们跟他讲感情；对于无情无义的人，我们拿证据说话。但你相信我，他到时候一定会声情并茂的，去调动其他人的情绪，向你发难。我们可以接受出让一部分股权，因为体谅到公司现在是困难时期。你这个企业优化什么时候能完成？优化好了，我们的损失怎么补偿？你得给大家一个保证。你是应该给大家一个保证。你口口声声说改革，改革，这改革一定会有成果、有成效吗？那样的场面非常的可怕，你没有经历过。当一个人面对所有人的反对的时候，你的身体会进入极度的紧张状况，四肢僵硬，头脑空白，一句话都说不出来。到时候如果真是这样的话，你就完了。那，我的厂商他们是恶性肿瘤，而我是主刀医生，把他们切除了就是。啊？我看你怎么切除的？我不能保证。那你的意思就是我们股东光有义务没有权益？天底下哪有这样的道理？这位董事会成员，在座各位，都是我们公司重要的一份子。但在座各位，有谁能保证公司的收益？有谁能保证我那一生主动当选？我想，没有任何一个人能保证自己的企业效益能一直走高。如果有，那肯定是骗子。好
，今天你跟我说权利和义务，那我想问在座各位，就在一个月前，东远集团资金短缺，付不起供应商的钱，青山集团提议我们管理层股权质押贷款，各位是怎么跟我说的？要出力，单方钱的时候不见人脸，八字还没有一撇，就惦记上回报。天底下哪有这么好的事？是，我是不能保证，但是我有信心和干劲，我对我自己有信心。但我不能要求大家也和我一样，所以现在的情况是。没有保底，也没有承诺。各位要是愿意相信，相信这一次企业结构优化能为东远带来转机，那么就留下来，我们风雨同舟，荣耀共享。若是不相信，没信心，我也不挽留。更不会记恨，我们好聚好散。谢谢大家对我的信任。接下来，我还有一个重要的人事变动要宣布。曾补生方田先生为东远集团董事，并且担任集团副总经理一职。我最近还查到一个问题，就是供应商的货管出现问题，完全是因为全秘书他的决策失误，他一意孤行。私自挪用货款去投资房地产，最后楼盘砸在手里边卖不出去，导致资金无法回笼，才会出这么大的乱子。但他一直强调，挪用供应商货款去投资房产是我父亲的决策，他只是执行。这是他的说辞。这上面显示，聂先生已经三年没有增加房地产板块的投资费。刚才陈秘书说的话，我听了很感动。整整三十年，奋斗在一线，真是辛苦了。您刚说，刚进东园的时候，我还是个孩子。现在我长大了，全输了，年纪也大了。在做某些决策的时候，可能想不太清楚。虽然挪用供应商的货款，这个风波已经平息了，但你应该给全体股东一个明确的交代。嗯、看来，小聂总对集团的历史还不是很清楚啊。暂时挪用货款这件事情是我前辈子，可这一向是我们东远的传统啊。以前聂总在公司的时候，他也经常这样做。可三年前，父亲经明确提出，逐步减少房地产板块的投资份额，并伺机推出。小聂总这么说。我真不知道怎么回答你了。聂总现在还昏迷不醒，我也无法自证清白。我只能说，如果聂总醒来，他绝对不会这样冤枉我的。时间可以证明一切。
，但东元不能等。公司要是继续往前走，必须杜绝这样的事物。从今天起，全秘书不再参与公司的具体项目，转岗到后勤部门。今天会议到此为止，散会。怎么样？商场上碰到的人心，和你做手术时碰到的人心相比，复杂多了吧？手术室里病人的心不会变，但这里的每一天都在变。说实话，我很惊叹于你今天的表现。你有做管理的天分，怎么去做了心外科的医生啊？为了谈经，其实是因为怕你。做李东远的儿子不容易，那可是聂东远，很多人盼着做他儿子呢。要是你呢？你要吗？从我记事以来，他都常不在家。就算能见面，他也不怎么和我说话。在他眼里，只有东元才是他值得关注的一切。所以我只能叛逆。这样他生气了，就会和我多说上几句话。但自从我接手了东元，我才真正的明白和了解，他比我更不容易。你呢？你父亲呢？没听说过你的家庭。好吧，我爸。很早就离开我和我妈了。有时候我就在想，如果他没有离开的话，虽然不知道日子过得怎么样，但起码我还有个父亲可以可以，哎，不错呀，哎哎，你看，现在这到处都是你的这些帖子。别开玩笑了，我现在是水深火热。什么热不热的？那句话不是说的好吗？有人在的地方就有江湖。哎呀，现在也不知道那些公司成天为了什么，每天上班都跟演宫斗戏一样。这些人呢，不累的吗？什么不累？老婆孩子这行都不累。你到底查了什么
。线索嘛，倒是有的，就是说直说。东野接手以后呢，只是对接了一些主要的合同，然后呢，像往常一样，他们会把那些工程呢往下分包，所以呢。施工队就根本没有签署任何合同，只是签署了这么一份意向协议。啊，等一下我给你看一下啊。提到这个协议啊，就有意思了。看看看看看，办公室老大叫什么？雷雷老大，有意思吧？本名？呃、啊，本名。下面还有呢，林大狗李二蛋，不是，再没有文化的家长也不可能这么不负责任给孩子起这样的名字吧？人头吧？那是肯定的喽。嗯，还有这边，看看啊，地址这一栏根本就没有详细的，只写了一个名字，大沟子村。咱们群省一共有多少个大沟子村，你知道吗？二十九个，我全都查遍了。而且呢，每个村里面的年轻人都在外面打工，根本就没有留在村里面呢。所以，找人需要地毯式搜索。呵呵。是，你是把这个人啊从地毯里面给抓出来的，那你确定他知道相关内容吗？是，他是知道相关内容，你就能保证他就能告诉你吗？哎呀，我现在觉得啊，咱们的概率啊，就同等于中了彩票还是中大奖那种。但中头奖的人终归是有的吧？新的激励方案有两点：第一，提升比例从原来的百分之三提高到百分之五；第二，销售业绩按单计算，按月结进，不再以季度结算。这个决定会下达到财务部，他们会以最快的时间给大家发钱。感谢你们一直以来的付出，更期待你们接下来的努力。希望今年的年会上是我为大家鼓掌，祝贺！好，必须的，我们一定会努力的。不好意思啊，我接个电话。哎，平平，怎么了？爸爸，爸爸，你看我画的志愿者对不对啊？特别认真。不问你的话，不得到你的肯定，就不肯往下画了。很准确，平平继续画，晚上爸爸回来看。嗯。好可爱。晚上回来吃吗？回，你别动手了，晚一点我带点菜回来。没想到聂总啊，还有另一方面的。爸爸，别忘了给我买酸奶哦。放心，忘不了。去忙吧。拜拜，好好画啊。怎么样？新的销售方案还有没问题？没有问题，小宁总，我们不耽误您时间了。您赶紧回家做饭吧，赶紧赶紧赶紧回家做饭吧。是的。好，那散会，我要去买菜。爸爸，嗯，我跟你说，你打听个人啊，谁呀、啊？就是在你们这附近有没有一个叫雷万兴、雷老大的？你也是来要债的？啊？怎么还还有别人来过？来过就没断过。你来晚了，要不到钱了，他人死了。怎么死的？雷老大。带着一帮村里的人啊出去要债，他自己倒跑路了。嘿，他爹妈死得早，他那房子啊都快废了。前段时间听说他得了病，死在外头了。嗯。好的，慢点联系。
的比卡名单，你们要漏了谁？好，看看。我爸真是的，明显着要把以前送的红包全部都收回来，三亲六戚全都请了。你呢？有没有什么亲戚要请？嗯，舅舅、表哥什么的，外公去世之后不太联系了。但我没有家人吗？谁说的？以后我就是你的家人。好，聂伯伯，我要结婚了。虽然做不成您的儿媳妇儿，但是我知道，你一定会祝福我的，对吗？我觉得能。这段时间，我跟他说的话，比前十年加起来的还要多。挺奇怪的，都弄不清，到底是他需要我跟他说话，还是我想要跟他说话。当我犹豫不决的时候。总想问问，你会怎么办？那现在呢？习惯了吗？不习惯也得习惯。动员是他一辈子的心血，不能毁在我手里。有马在，谢谢你，舒心。最近一个月，我们发现有人在二级市场上大量收购我们东源散户的股票。我们跟踪调查了一下，发现就是这家新创公司。具体信息都在这里。Hibiscus， 嗯，我知道。小聂总，跟唐总那边的会二十分钟之后开始。昨天发给您的 PPT 确认了吗？啊，对，我昨天晚上改了几个数字，等我一下。是门口的那个小盒里吗？对。啊，是黑色的硬盘吧？有吧。我让闪送过去拿。闪送，我怕你来不及。我我我等一下帮你送过去吧。好。你好，啊，我找一下。你好，谭小姐是吗？啊，这边请。好。我是小聂董秘书小韩，不好意思，还麻烦你扫一趟。啊，没关系。谭小姐好，啊，谭小姐好，你好，这边，谭小姐，进。你先过去准备，我马上过来。好。我刚刚走进来的时候，你们公司的人好像都认识我。很奇怪。当然奇怪了，他们有没有见过我？怎么会认识我？嗯、um, ，是我那天和你们通话的时候，手机的屏幕不小心投到屏幕上。
还是那么笨。我们一家人有什么不能让人家知道的？好，我慢慢习惯一下。对了，过两天你陪我出席这个宴会。东远跟他们达成了协议，我还是想进一步跟他们谈谈未来合作的可能。你知道的，这种场合一般都很注重家庭关系。能不能？你都眨眼睛了，我还有什么理由不答应？太棒了！哎，我可以帮你。我可以帮你翻译吗？哎，可以。最称职的女秘书，好像学到了考试的时候。光看，买呀！嗯，别光看呀，买。小狗多少钱？整一小买一百五。你这真狗啊！你这真狗才多少钱？一百五。啊？怎么这么贵啊？这里有便宜的啊！你拿的是好货呀！怎么好？电子狗。电子狗。会叫会唱歌还能跟你聊天。哎，你屎我都不要，都破了。这，你看这个，看这。电子狗。行不行？啊？给孩子买了，你别玩两天就腿都掉了。怎么可能呢？啊啊！怎么可能呢？哎，你还没给钱呢。你等会儿，打个电话。这个二楼啊。啊。陈总啊，这三楼，尽量三楼啊。是我辛苦啊，你就给我一破村名，我这跋山涉水的找着这村子了，他们家也找着了，没人。啊，你问邻居，邻居也都不知道。哎，老板，哎，来瓶水。好嘞。哎，兄弟，老杨记账啊。好，好了。哥，怎么才来呀？你这样，我我回头再打给你啊。哎，我这有点事儿。哎，我这狗都给你扒拉秃了皮了。嗯。想买买，不买就走。是，一口价多少钱？最低一百，行行行行，便宜点，啊，最低了，别闹，扫码，来来来来，来来来，嗯，不要客气啊，瓶瓶酒了，谢谢，确实，来，满足用户的普遍性需求，向各项必须要转型了，怎么转？这些传统零售结合大数据，我看是钱。以后还得多给我们这些零售。我提一个问题啊，嗯，东远也不错啊，结合聂总之前的专业，这还真的只有聂总能做到。抢先进军了医疗器械市场，前景十分巨大。那那是我父亲的眼光好，我还在慢慢学习呢。主要还是从满足客户的普遍性需求。就国内啊，嗯，那些新兴行业市场将达到多少？而且。东远跟 BQC 又有合作，强强联手，真的，欢迎你们进入国内市场哦。但我是希望可以用我的专业，能结合现在的新兴行业，医疗跟互联网互相结合，只有我们互相扶持，才能有更好的前景，给我们医疗整个行业带来更多的机遇。来，干杯，多多指教。来，没事没事，这把手。不好意思，我接个电话。OK。嗯
，把两个人本人。其实男人们的话题啊都特别无聊的，都是生意。哎，对了，嗯、呃，你们家有没有养小狗狗啊？我其实一直想养，之前因为我的孩子有先天性的心脏病，然后他的身体有些敏感，所以医生不建议在家里养宠物。你不用跟我诉苦，现在市场的情况没有谁是容易的。我知道是没有谁容易，但现在情况就是这样，也不能为难我们啊。我们也很难做呀，如果再这么挤压我们的话，那我们该怎么办啊？你别着急，现在的情况已经到了这个地步了，急也没有用。慢慢来吧，我等你好消息。行吧，先这样。主要吧，我平常特别喜欢狗，我也是。你看。在草地上玩的时候，哇，哎，好可爱啊！你怎么都看不见？你把它照顾的真好哎，一点都不像流浪狗。就是我们小区的人都喜欢它，都会给它照顾。哎，你知不知道那个 Wall Street a n Animals Day？ 我知道啊，关爱世界流浪动物日。对，哎，我听说下周四他们要在外滩有个慈善活动呢，我还想去看看呢。外滩的慈善活动就是由他推动举办的，联合了世界上一百多个国家，在国内呢，希望从上海开始，给那些流浪的毛小孩一个更好的归宿。真的，呀，太好了！哎，你到时候一定要来啊！然后记得，嗯，我觉得小黑就不要再来了。为什么？嗯，小黑可以留给我们照顾吗？嗯，没问题，我们会好好照顾他的。其实，我还没有跟你讲啊。其实我在想，等到平平的就状况好一点的话，我还想把小黑给收养了。那，所以这个机会留给我好不好？太可惜了。你们可以过来玩啊。好吧、嗯，那我们就经常来看看。嗯。叶先生，你有一位非常美丽又有爱心的妻子。难怪我们都爱说，一个成功男人的背后。都有一个出色的女人，嗯，谢谢，非常期待我们接下来深入而长远的合作，好，非常期待，我们一起干一杯吧。你要知道，现在的商业趋势主要还是你让我们这些传统企业这种二代企业，现在全球都在推动半壁互联，确实，确实，大中华区的企业，我觉得可能差不多半壁江山都被他们占了，前几名都是。祝大家度过一个美好的夜晚。好，好，谢谢，谢谢。徐志波。天地之间，有公道。谁呀、啊？你猜猜我是谁？爷爷姓孙。我不认识你。他妈好好想。李老大，你能有几个姓孙的朋友啊？孙志军。你要干嘛？哎呀，本来你还没把我给忘了
你知道我找你找的多辛苦啊！你找我干嘛？说吧，把咱们几年前那点破事说清楚。来，我不知道，我不知道，真他妈硬！你不知道我能找你啊？啊，啊，我真不知道啊！哎，你要干嘛？我跟你说啊，你敢动我，你也不会有什么好下场。哎，我哪能还有什么好下场啊？我我跟你说啊，一会儿我的兄弟过过来交班了，你最好快点走。那你就赶紧跟你的兄弟说再见吧。哎哎哎哎哎！哎我你别闹了，你别搞，准呢，别胡来，再来一遍啊！一、二、三，哎呀，哎呀，哎呀，救命啊！来人呐！杀人！喂，东元，是你快到了吗？哦，嗯，好，我知道了。祝你生日快乐！真棒，快许愿吧。后悔了，我不后悔。除了你，我没爱过别的女人。Mark， 其实我是一个很传统的人。谈恋爱尽可以爱来来爱走走，但是结婚。对我来说是一辈子的事情。我既然答应嫁给你，就是要把我自己完全交给你。无论你经历过什么，发生过什么，我都会一直在你身边，永远都不会背弃你妈妈好美啊！她叫什么名字？如锦，木槿花的锦。木槿花，很美的，像妈妈。木槿花呢，花期不长，命运很坎坷。怎么会呢？你看热带的木槿花。开的多热烈呀、啊！我
哦，对了，那咱们婚礼的主花就用木槿花好不好？这么重要的日子，我想让妈妈一直陪着你，陪着我们。照片难看吗？明天动员的股票不知道会跌成什么样子。BQC 的合同一签，饮料那边根本没有任何利润，房地产那边的窟窿却越来越大。老李今天又来催钱，不能盈利就及时止损。地产板块，看了，现在这行情谁愿意接受？想要东远的账面好看，股票上涨的人愿意。因为他们的利益和东远是捆在一起的。首长，帮我约一下庆盛集团的方董，越快越好。是。嗯、虽然现在房地产的行情不乐观，但以我们东远的实力。我有信心，之后的回收肯定能超过之前好几倍。你想啊，庆生也是东远的大股东，如果东远的股价能回稳并升高，对我们来说就是双赢。我也不是不愿意帮忙，但是这个金额对我们庆生来讲，会影响将来的运营。你们的事。我会好好考虑，尽快给你们打。嗯，您怎么看？我，我想方董一定会要求增持吧。现在外界普遍不看好东元，他为什么增持？食品和饮料一直是东元的主业。这么多年了，市场的占有率一直都是第一，而和 BQC 的合同呢，影响东元最多半年，半年过后，东元就会翻身。所以方董看中的是东元后面的利益。怕的是，亲身增持之后，东元的管理权就不在我们手里了。是。我知道我。